Hi friends, you are tuned with Be A Winner and Educational YouTube channel. Today, we are about to learn an interesting and lovely poem by Emily Dickinson. To live for others is living. Our life is useless if we are living only for us. There should be specific purpose of our life. Itran sati zaglo tar jivnala artha hai. Swata sati zagna hikai zagna hai. इतरांचं दुःख वेदना आपण जर जाणू शकत नसणार त्या कमी करू शकत नसणार तर आपलं सर्व जीवन हे व्यर्थ आहे आणि नेमका हाच आशय कवित्रीने आपल्या एका सुंदर कवितेमधून मांडलेला आहे एमिली एलिझाबेथ डिकन्सन वॉज वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट अँड मोस्ट ओरिजिनल पोएट ऑफ ऑल टाईम शी टूक डेफिनेशन ॲज हर प्रोव्हेन्स अँड challenge the existing definitions of poetry and the poet's work if i can stop one heart from breaking by emily dickinson is a seven line poem that immediately seems like a selfless proclamation of wanting to assist another person in life to give meaning to the journey let's start the poem If I can stop one heart from breaking I shall not live in vain If I can ease one life the aching or cool one pain or help one fainting robin unto his nest again I shall not live in vain Kavitesa artha samjun ghena purvi yatil kahi kadi shabdanche phrejeche artha janun ghevya If I can stop one heart from breaking या ओळीचा आपल्याला अर्थ सांगता येणार जर मी एखाद्याच्या जीवनातील दुःख कमी करू शकलो किंवा शकले तर इन्फेनचा अर्थ होतो व्यर्थ एकिंग म्हणजे दुखणं किंवा वेदना फेंटिंगचा अर्थ अशक्त किंवा असहाय बघूया आता कवितेचा अर्थ पहिल्या दोन ओळीवर लक्ष केंद्रित करा If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. We see many selfish persons around us who cheat others for self-benefits. Many poor and ill persons are found under the sun and very few hearts are able to find sorrow in their eyes. The poet says that If she is able to find sorrow in anyone's life, her life will be useful. If we do not hurt someone by our action or behavior, there will be meaning to our living. If we do not break a heart, our life will not be in vain. जर मी माझ्या कृतीने विचाराने वागणुकीने एखाद्याच्या जीवनातील दुःख कमी करू शकलो किंवा शकले तर माझ्या जगण्याचं सार्थक होईल माझं जीवन हे निरर्थक असणार नाही तीन आणि चार नंबरची ओळ बघा इफ आय कॅन एज वन लाईफ द एकिंग ऑर कुल वन पेन सम पीपल इन द वर्ल्ड आर लिव्हिंग देअर लाईफ विथ मच पेन their life is restless if i can make comfort a single life that is bearing pains my life will be meaningful if i can relieve a person who is living a painful life my life will not be useless जर मी एखाद्याचं दुःख कमी करू शकलो किंवा एखाद्याच्या वेदना जाणून त्या वेदना कमी करू शकलो तर माझं जीवन निश्चितच अर्थपूर्ण असेल लुक ॲट द लास्ट थ्री लाईन्स और हेल्प वन फेंटिंग रॉबिन अन टू हिज नेस्ट अगेन आय शॅल नॉट लिव्ह इन फेन माय लाईफ विल नॉट बी इन फेन इफ आय एम एबल टू टेक आउट अ वीक और पेल रॉबिन इन टू इट्स नेस्ट अगेन द एंग वन ऑफ रॉबिन ट्राईज टू फ्लाय बट ॲट फर्स्ट they can't they went away from their nest and became helpless and weak if the poetess could put 
the bird into its nest again, her life will be hopeful and meaningful. एखाद्या थरथरत्या असहाय व अशक्त रॉबिन पक्षाला जर त्याच्या घरट्यापर्यंत मी पुन्हा पोहोचू शकलो तर माझं जीवन हे अर्थपूर्ण असणार आहे ते निरर्थक नसणार आहे एक छोटीशी परंतु मोटिवेशनल कथा एका समुद्राच्या किनाऱ्यावर भरती ओसरून गेल्यानंतर खूप सारे स्टार फिश हे उघडे पडलेले असतात एक माथारा व्यक्ती तो एक एक स्टार फिश उचलतो आणि समुद्रामध्ये फेकतो परंतु स्टार फिशची संख्या ही लाखो करोडोंच्या घरात असते परंतु हा व्यक्ती एक एक स्टार फिश उचलतो आणि समुद्रात फेकतो उचलतो आणि समुद्रात फेकतो अशातच त्या व्यक्तीजवळ एक दुसरा व्यक्ती येतो आणि त्याला विचारतो तुम्ही एक एक स्टार फिश उचलून समुद्रामध्ये फेकत आहा परंतु तुमच्या या एक एक स्टार फिश उचलल्यानं काय फरक पडणार आहे कारण या स्टार फिशची संख्या तर ही करोडोंच्या घरात आहे त्या माथाऱ्या व्यक्तीने एक स्टार फिश आपल्या हातात उचलला आणि तो पाण्यात फेकला आणि पाण्यात फेकून त्या व्यक्तीला उत्तर दिलं की इतरांना काही फरक पडणार नाही परंतु हा जो सध्या मी स्टार फिश पाण्यामध्ये फेकला याला मात्र निश्चितच फरक पडणार आहे आणि नेमका हाच आशय कवितेचा आहे की आपल्या जगण्यानं जर एकही जीवन सुखकर किंवा आनंदी होत असेल तर आपलं जीवन हे सार्थक झालं असं समजायला हरकत नाही मित्रांनो अशाच महत्त्वपूर्ण व्हिडिओजसाठी चॅनलला जर अद्यापही सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद